ผมไปเรียนกับมาร์คโรเบอร์มาวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเราเชื่อว่าทุกคนพัฒนาโลกรอบตัวได้เราจึงไม่หยุดเรียนรู้ทดลองมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและเอาสิ่งที่เราเจอมาแบ่งปันนี่แหละคือมีพลัสสวัสดีครับผมปลื้มและคุณกำลังชมมีพลัสชาแนลความฝันของผมนะครับก็คือการทำคอนเทนต์เจ๋งๆที่ให้ความรู้และให้แรงบันดาลใจกับคนไทยและช่วงนี้นะครับผมก็คุ้นคิดเยอะมากเกี่ยวกับวิธีการให้ความรู้กับคนที่มันได้ผลจริงๆผมก็เลยไปลองลงเรียนคลาสของยูทูบเบอร์ที่เป็นหนึ่งในไอดอลของผมก็คือมาร์คโรเบอร์ที่ชื่อว่า Creative Engineering with Mark r o b e r คอร์สนี้นะครับเรียนทั้งหมด30วันและวันนี้ผมเพิ่งทำโปรเจกต์แรกเสร็จผมเลยอยากจะเอาประสบการณ์โปรเจกต์แรกนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันในคอร์สนี้นะครับมาร์คลงรายละเอียดของสิ่งที่เขาเรียกว่า the engineering design process there are four steps I follow for any big project I've ever built on this channel or in real life และ4ขั้นตอนนี้คือ brainstorm research prototype และ final build นะครับวิธีการเรียนนะครับก็คือเขาจะให้เราดูวิดีโอของมาร์คที่อธิบายแต่ละขั้นตอนว่าทำยังไงและให้เราไปคิดจทย์ของเราเองแล้วเอาสิ่งที่เราคิดออกเนี่ยมาพรีเซนต์ให้กับกลุ่มเพื่อนที่เรียนด้วยกันฟังไม่มีวิธีการตรวจงานนะครับไม่มีผ่านไม่ผ่านไม่มีผิดถูกก็คือเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า peer to peer learning นะครับก็คือให้คนที่เรียนเนี่ยคอมเมนต์กันเองฟีดแบ็กกันเองเรียนรู้จากกันและกันนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากแปลกมากแล้วก็ความยากคือคือทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษต้องคุยภาษาอังกฤษต้องคอมเมนต์ภาษาอังกฤษนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ต้องแข่งกับเวลาแต่มันต้องสู้กับความแบบเขินอายภาษาของเราด้วยเนาะสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเกี่ยวกับคอร์สนี้นะครับก็คือผมเชื่อมาตลอดว่านักแก้ปัญหาที่ดีเนี่ยอันดับแรกต้องเป็นนักเลือกปัญหาที่จะแก้ที่ดีก่อนแล้ว process ที่เขาเรียงมาเนี่ยเขาให้เรา brainstorm คิดว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างซึ่งทีมในโปรเจกต์แรกเนี่ยเขาให้ทีมเป็นทีมที่เกี่ยวกับอาหารผมก็นั่งคิดว่าปัญหาอะไรนะที่เราจะสามารถแก้ใน10วันได้ผมก็เลยมาลงเอยที่ปัญหาส่วนตัวที่ว่าผมมีเครื่องปรุงจํานวนมากแล้วเวลาผมมาใช้ตอนกินข้าวเนี่ยผมต้องเอาไปเก็บบนชั้นให้เรียบร้อยใหม่อีกครั้งทุกครั้งผมก็เลยอยากทําเครื่อง dispense หรือว่าเครื่องจ่ายเครื่องปรุงที่มันวัดและตวงเครื่องปรุงให้ผมด้วยและผมไม่ต้องเอาเครื่องปรุงพวกนี้ไปเก็บคือมันเป็นที่เก็บเครื่องปรุงและเครื่องจ่ายเครื่องปรุงในเครื่องเดียวกันและในรายการวันนี้เนี่ยผมจะเอาสิ่งที่ผมใช้ส่งกันบ้านมาร์กจริงๆเนี่ยมาให้ผู้คนดูกันมันเป็นภาษาอังกฤษแบบกระท่อนกระแท่นของผมนะครับเดี๋ยวผมใส่ซับไตเติลให้เนาะพาร์ทแรกก็คือพาร์ทของการ brainstorm แล้วก็ research และนี่คือผลของมันครับ Hello my name is Patrick and my project is precise condiment dispenser after listing all the requirements and prioritize them I do a little bit of research to figuring out how I can move the condiment such as salt in a very precise volume so there are a lot of solutions out there so I try to categorize them in one place and I will share this board to you all after this In case anyone have the same problem, you can you can feel free to use this little research that I did. Um, I decided to go with what I call the sliding mechanism. I think it's the best option for precision. This tiny pocket act as a measurement. When you press this part, the pocket move inside and drops the condiment onto your plate. And when you release it, the spring will push it back and get more condiment. So after I deciding to go with this sliding mechanism, I have three more question. The most uh, important one is, will the fine condiment powder get stuck between the parts? Because you need to move this part in and out often. I imagine if one grain of salt stuck between the parts, would it stop the whole thing from moving back and forth? I don't know. So so I'm trying to um, experiment on this a little bit. I so I design this thing. I use a CAD program to make a 3D print part. I don't know if that's cheating or not because because I have so little time and this is the fastest way I can do it. So these are the parts, um, and here is how it works. So if you push this red part, you can see that the circle inside is moving from this compartment to that hole, and that drops the salt underneath. The whole thing, so that's it. Uh, this T shape is for for the rubber band. You you see it in a moment. So this is the part I print for for testing. Um, I'm gonna put the salt in this compartment. <laughs> a little bit messy. And when I push this, 
um, the, the mechanic will, will, will move the salt inside and drops it in right here. So if I do this, it should deliver a little bit of salt on the plate, like that. There. So if I repeat doing this and the, and the thing, uh, and the salt didn't get stuck in the part, I think this is a good way to, it is, it's a good proof that I can use this mechanic. So I've, I've tested this before with the full, with this full of salt, I can press this um, 22 times before it run out. So in that 22 times, it works perfectly. So I think this is the way. หลังจากวิดีโอรีเสิร์ชนะครับผมก็ทำอีกหนึ่งโปรไทป์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายวิดีโอส่งเนาะแต่ว่า and this is the dispenser which in the final product will have a clear container on top of it but right now I just have this hopper for test วิดีโอนั้นเนี่ยค่อนข้างมืดก็เลยอยากจะมาถ่ายส่งใหม่รวมกับ final build วันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับจะเป็นวิดีโอที่ผมใช้ส่งงานนะผมจะขอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งบอกตัวไว้ก่อนเลยว่าภาษาอังกฤษผมไม่ได้ดีมากนะครับและถ้าเกิดมันฟังรู้เรื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมตัดหลายรอบก็ได้นะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าโฟกัสที่เนื้อหาแล้วกันเนาะอ่ะไปกันเลย Hello guys Patrick here ผมเรียกตัวเองว่า Patrick นะเพราะว่าปลื้มออกเสียงยากมาก I wanted to make this video a little bit higher in production value because I want to put this video on my YouTube channel which if you can listen to Thai please subscribe Okay so here's the prototype that I showed you last time um, I found this mechanism, uh, which I thought it's called a lazy Suzanne. But after I researched a little bit more, in engineer, it's called a slewing bearing. That's a new knowledge for me. So the problem with this prototype is that this dispenser is come off so easily. You can just knock it like that and it will fall off. And um, the diameter or the size of this hopper um, is too too small for the real container that I'm gonna use. That's why this yellow part is not a full circle because I want to just taste a few of this um, dispenser out. So after this prototype, I redesigned the hopper, basically the whole thing, to make it bigger so that I can fit this cap into it. But first, I need to like make some modification to this cap. I want to get rid of this like lid and cut out all of this area. So I'm gonna use a saw to saw off this part. Actually, I'm gonna bring you a little bit closer. I'm gonna cut this part out first. Okay. There you go. The reason I want this piece is because I want to insert this thread into this 3D printed part like that. And then I can use this as a new lid. Like that. So by design, this part will be the bottom of the container, like this. And next, I will assemble the slider. And as you can see, I have three sizes of slider in three different colors. Each color will dispense a different amount of condiment determined by the size of this hole. The green one is 1 20th of a teaspoon. The yellow one is 1 10th of a teaspoon. And the orange one is 1 5th of a teaspoon. So here they are finished. They are still using the same principle as the one I test in the research phase. So the principle is, I use a sliding mechanism to move the condiment from this pocket to this pocket. The reason I went with this design is because I can just only design one thing and just tweak the number a little bit, change the color, and I can copy and paste the whole thing. Because I just have a few days to produce this, and I thought that 3D printing was the perfect way to do this because I can just leave the machine printing overnight. Okay, now that we have all the dispensers ready, the next part is the rotating mechanism. So like I said before, I got this slew, slew, slew bearing and I print out this rotating plate and I mount it together using screw. And if you can see this part, this white part, this is spacers 
that I printed out a long time ago and I just find out that I have a bunch of them and it's perfect for this project. So this is the base for the whole thing. Next part is this part. This part I call connectors. This connects the rotating plate to the bottom of the dispenser. And if you can look closely, you will see it will trying to latch on like that and it won't fall off because I use magnet here and here. So it's trying to connect to each other automatically. And if you want to remove it, you have to slide it back like that and lift it up because I have a, something like a French cleat over here. So next I will install the connector to the rotating plate. Done! As you can see, we have 10 connectors here. That means I can put up to 10 condiments here. And here's how I plan to use it. So you load up the container with the condiment you want. For example, this one is salt. I use the green slider for salt because the green slider is the smallest amount and I don't want salt too much a day. So I can just put it here. Next, I have black pepper with yellow slider, which is the medium one, is the one tenth of the teaspoon. Put it here. Next, I have roasted rice. Um, for those of you who aren't familiar with uh, Thai recipe, this is called Khao Kua in Thai, and it's for the menu called Lap. <laughs> if you want to put some spice on your dish, you grab a small dish like this, and you come to this dispenser and you choose your condiment. A few people ask me, how am I gonna change the dispenser size for one condiment? Here's the thing, I don't plan to change the size because for salt, like I said, I don't want too much. So I use the smallest slider. So when I want salt, I just pull on this once, like that. And this, it dispenses just small amount of salt. Remember, this is 120, right? If you want 110, you just pull it one more time. This way, it is harder for me to get salt than pepper because this is 120th and this is 110. If I, if I want pepper, I just pull on this. And here's the pepper. If I want the roasted rice, I pull on this. So roasted rice or khao kua, I like the most, so I use the biggest size slider. And here you are. And you can just sprinkle this on your dish later. And you have the perfect amount every time. So this is my precise condiment dispenser. I hope my presentation is clear enough and I hope you liked it. If you have any advice, please feel free to comment down below. Thank you. อย่างที่เห็นครับว่าโปรเจกต์นี้มีความท้าทายมากทีเดียวนะแต่ก็ถือเป็นโปรเจกต์ที่สนุกมากๆอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับแล้วทุกคนมีความเห็นยังไงบ้างครับกับคอร์สของมาร์คโรเบิร์ตที่ผมเพิ่งเล่าให้ฟังคือจริงๆเนี่ยผมยังมีอีก2โปรเจกต์ที่ต้องทําส่งเนาะแล้วผมคิดว่าผมจะบันทึกแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้แหละถ้ามันมีอะไรที่คุณอยากรู้เพิ่มเติมหรืออยากให้ผมเล่าตรงไหนเพิ่มเป็นพิเศษเนี่ยคอมเมนต์มานะครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาการเรียนรู้แบบ Creative Engineering แบบนี้แล้วก็ผมแนะนำให้ทุกคนติดตามรายการ m a k e r in the Making ซีซั่นใหม่ของเรานะครับเพราะว่าเรากำลังคุยกันเยอะมากเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการสอนที่คุณอาจจะอยากมาแลกเปลี่ยนไอเดียกับเราลิงก์อยู่ในคำบรรยายของวิดีโอนะครับและเช่นเคยครับมาพัฒนาไปพร้อมกันที่นี่มีพลัสครับสวัสดีครับ